Son videoda tüme varım yöntemiyle ilk n pozitif tam sayısının toplamının n çarpı n artı 1 bölü 2'ye eşit olduğunu ispatladık. Bu videoda bu özdeşliğin daha kolay bir ispatını göstereceğim size. Ama tüme varım kullanmayacağız ve böylece tüme varımın tek yöntem olmadığını göreceksiniz. Biz sn fonksiyonu tanımlıyoruz. sn'yi ilk n pozitif tam sayısının toplamı olarak tanımladık. Yani tanımsal olarak bu 1 artı 2 artı 3 artı n eksi 1 artı n'ye kadar. n'ye kadar n dahil tüm pozitif tam sayılar için tanımladık. Tekrardan yazabiliriz. Sn toplamını farklı bir sırada yazabiliriz. Farklı bir sırada. Bu n artı n eksi 1 artı n eksi 2 artı 2 artı 1'e kadar olan toplamla aynı şey. Bu iki satırı toplayabiliriz. Sn artı Sn 2 çarpı Sn verdi. Sol tarafı topladık. Şimdi sağ tarafı toplayalım. Bu toplamı iki kez almış olacağız. Esas ilginç olan ise sağ taraftaki toplamı nasıl aldığımız. Bu terimi şu terimle topluyoruz, şu terimi de bu terimle topluyoruz. Bu iki ifadeyi toplamaya çalışıyoruz. İstediğimiz gibi toplarız. 1 artı n, n artı 1 olacak. Ve sonra da 2 artı n eksi 1'i bulacağız. Peki bu nedir? Şuraya yazayım. 2 artı n eksi 1 eşittir. 2 artı n eksi 1. Bu da eşittir n artı 1. Yani bu n artı 1 olacak. Buradaki terim 3 artı n eksi 2 veya n eksi 2 artı 3. Bu da n artı 1 olacak. Bunu buradaki tüm terimler için yapacağız. n eksi 1 artı 2 de n artı 1 olacak. Son olarak burada da n artı 1 olacak. Peki bu toplamın tamamı ne olacak? Bu n artı birlerden kaç tane var? n tane var. Her bir terim için bir tane n artı bir var. Yani 1, 2, 3, n'ye kadar. Yani n tane n artı bir. Şimdi bir şeyi kendisiyle n kere toplarsak, bu n çarpı n artı bire eşittir değil mi? Yani ilk n pozitif tam sayısının toplamının iki katı eşittir n çarpı n artı bir. İki tarafı da ikiye bölersek, o zaman pozitif tam sayıların toplamını n çarpı n artı 1 bölü 2 olarak buluruz. İşte size tüme varım kullanılmayan bir ispat. Bunu sadece cebir kullanarak yaptık.